Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos desenvolver um vídeo inteiro sobre Daniel Ricardo e a questão contratual com a McLaren e também tudo o que está acontecendo nesse aspecto com Piastri que envolve diretamente o Ricardo. Temos uma matéria muito legal que saiu do Racing News 365, tem a matéria, vamos dizer, dublada pelo motorsport.com, eu vou deixar inclusive na descrição para vocês, e é interessante ver como está tudo muito difícil, tudo muito amarrado nessa história toda. Além do Piastri poder parar na justiça com a questão contratual com Alpine e McLaren, como citamos no vídeo de hoje mais cedo, dê uma olhada lá para você entender, também tem essa questão do Ricardo, porque existem alguns pontos a serem considerados. Vamos passar pelo seguinte, na matéria fala que o que o Ricardo estaria pedindo para a rescisão contratual seria algo em torno de 21 milhões de dólares, o que hoje daria cerca de 107 milhões de reais. Por que, que o Ricardo estaria pedindo este valor em específico para a rescisão? Quem tem a opção de ficar ou não na equipe para 2023 é o próprio Ricardo. Ele é quem tem a opção de sair da equipe ou não. Portanto, a McLaren não tem esse poder, o que é um acordo meio estranho que a McLaren fez com o australiano, talvez achando que ele ia entregar resultados excelentes e deu esse bônus todo para ele. É uma possibilidade. Mas nesse caso, pelo que se fala também já há um bom tempo e também já comentamos aqui no canal, Ricardo teria até setembro para poder sinalizar a permanência na equipe em 2023. Nós não sabemos exatamente o que aconteceria caso ele não sinalizar até setembro. Será que então o contrato é anulado? Será que ele não teria direito à multa da rescisão? Nós não sabemos. É o tipo de coisa que está sendo mantido em segredo e aos poucos os detalhes estão vindo à tona. Mas ainda tem outros pontos aqui. A McLaren estaria justamente iniciando tratativas com o Ricardo para poder assegurar um lugar para ele em 2023 e com isso diminuir o valor da rescisão. Ou seja, a McLaren pode estar já falando com a Alpine, por exemplo, falando olha, a gente te passa o Ricardo, assim consegue um desconto na rescisão do australiano porque não vai deixar ele desamparado no grid para a próxima temporada. É o acordo que estão tentando fazer com o Ricardo. No final da matéria é dito que um retorno de Ricardo à antiga Renault, ou seja, Alpine, estaria orçado, segundo a publicação, na casa dos 10 milhões de dólares. Este valor teria de ser devolvido a McLaren pelo veterano Ricardo, que já teria inclusive se oferecido a Alpine. Ou seja, é um contrato em que as coisas ficam um pouco nebulosas. O Ricardo tem o direito à rescisão, mas para ele ir para a Alpine teria que ser algo na casa dos 10 milhões de dólares, só que esse valor iria para a McLaren, mas a McLaren tem que pagar a rescisão do Ricardo. É uma confusão esse contrato, ele é um pouco mal feito, e como a McLaren tem feito contratos com vários pilotos nos últimos tempos, nós não sabemos como que está essa situação toda. Tem um outro agravante aí que eu queria trazer para vocês. Se o Ricardo sinaliza que vai ficar na McLaren para 2023 e a McLaren não pagar essa rescisão, como que fica a situação de Piastri e Ricardo? Porque temos que lembrar que provavelmente o contrato de Ricardo coloca ele como sendo titular da equipe em 23. Então se a McLaren decidir colocar o Piastri na equipe, o Ricardo poderia entrar na justiça e ganhar uma bolada da McLaren por não cumprir o contrato. Isso aconteceu na Sauber, vocês se lembram disso na época da Monisha, que ela assinou com os 3, 4 pilotos e aí teve piloto que entrou na justiça justamente porque ela prometeu o assento e no final das contas ela não entregou o assento? Pois é isso poderia voltar a acontecer. A McLaren se vê na verdade num momento difícil, porque a Alpine tem que aceitar o Ricardo de volta, tem que ter um pagamento de multa do Ricardo, que eles estão tentando negociar, falando olha a gente ajuda a chegar na Alpine e você diminui essa multa, então tudo tem que dar certo para esse movimento do Ricardo e da McLaren. Se o Ricardo quiser bater o pé, 
aí meu amigo, vai ser muito complicado. Só que eu acho difícil, eu acho muito, muito difícil o Ricardo bater o pé, porque ele sabe que ele pode ficar sem assento para 2023. Ele já teria que estar negociando, como falam que já está inclusive com a Alpine, para poder correr no ano que vem. Só que é aquele casamento forçado. O Ricardo não tinha a intenção de ir para a Alpine agora e a Alpine não tinha a intenção de ter o Ricardo. É um casamento totalmente forçado e o único que sai perdendo nisso tudo é a Alpine. Porque a Alpine vai ter um piloto que ela não queria, perdeu o seu grande talento e provavelmente vai perder na justiça caso leve adiante a questão da justiça e vai ter um piloto que não está entregando aquilo que se esperava dele há pelo menos um ano e meio. O Ricardo não vingou na McLaren, essa é a verdade, e quando ele andou na Renault ele andou bem, mas ainda assim o auge do Ricardo, pelo visto, foi na Red Bull, não foi na Renault. Nesse caso, nós temos uma Alpine saindo totalmente prejudicada, perdeu dois pilotos em 24 horas, vai ficar com um piloto que ela não queria, a McLaren por mais que tenha que pagar uma multa rescisória para o australiano, ainda assim vai ter o piloto que eles queriam e também tem toda uma base de pilotos à disposição com os vários contratos que foram costurados por Zac Brown. É uma coisa de louco, a Fórmula 1 realmente está lidando nesse momento com um dos contratos mais estranhos da era moderna, eu não me recordo, tirando esse caso da Munich, de um contrato tão mal feito, um cita um button lá atrás no início dos anos 2000, mas os contratos tendem a ser mais claros e as negociações tendem a ser mais simples do que o que está acontecendo com a McLaren, que aliciou entre aspas o Piastri, tá certo que o Piastri negociou com a McLaren com a luz verde da Alpine e o Laurent Rossi liberou e depois a Alpine voltou atrás e a Alpine perdeu porque na verdade o contrato deles não tinha sido validado e no final das contas o Piastri tinha razão por assinar com a McLaren, mas a Alpine ainda acha que tem a razão então vai entrar na justiça. É uma literal confusão causada por um mercado de pilotos que não esperava uma ida de Alonso a Aston Martin e talvez nem esperava uma aposentadoria do Vettel. E aí nós voltamos à cifra original que tem lá no início da matéria de 21 milhões de dólares. Será que a McLaren, que é uma equipe que tem fechado muitos patrocínios, mas ainda assim a empresa no geral McLaren não está no seu melhor momento da história? Vai querer pagar isso? Será que o Ricardo pedindo 21 é porque ele já sabe que vai ter uma negociação e aí vai reduzir para 12, 13, 10 milhões? Pode ser. O Ricardo se viu sendo chutado da McLaren e agora saiu ruim para todo mundo, mas principalmente para a Alpine. A McLaren fica com a imagem arranhada por conta dos negócios, o Ricardo com a performance arranhando a sua imagem e tudo isso está só gerando conteúdo para quem gosta de Fórmula 1 e de falar de silly season e contratos. É isso, essa é a notícia, Ricardo pediu 21 milhões de dólares, vamos acompanhar para ver se isso vai chegar nos tribunais também ou se a McLaren vai conseguir um jeito de pagar e colocar o Ricardo em outra equipe. Quero a sua opinião aí embaixo, nessa confusão toda que está acontecendo na Fórmula 1. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!